La giunta di Bergamo ha deciso di non aderire alla diffida presentata formalmente a Sacbo da 11 sindaci dell'Interland. L'assessore all'ambiente Massimo Bandera ha sottoposto la questione ai colleghi nella riunione di ieri e si è deciso di aspettare. Prima di firmare una diffida ufficiale, l'amministrazione cittadina preferisce infatti chiedere spiegazioni al Ministero che ha approvato la valutazione di impatto ambientale dello scalo europico. Secondo gli 11 comuni firmatari della diffida, l'aeroporto sarebbe fuori legge perché nel 2011 ha toccato quota 71.500 movimenti contro i 68.500 fissati dal piano di sviluppo. I disagi con cui devono convivere i cittadini sono diventati insostenibili, come aveva spiegato i nostri microfoni il sindaco di Seriate. Basta! Eh, tenga conto che comune di Seriate ha ancora le bandiere gialle fuori, quindi noi non abbiamo abbassato la guardia su questa richiesta forte, proprio perché i nostri cittadini del Cassinone e altre parti di Seriate soffrono moltissimo, non riescono a parlarsi, devono star chiusi in casa. Intanto Sacbo in una nota ufficiale ha precisato che il piano di mitigazione ambientale predisposto per gli interventi di insonorizzazione sugli edifici procede secondo i criteri e le modalità previsti. Attualmente le singole amministrazioni comunali stanno provvedendo ad acquisire e a comunicare tutte le informazioni tecniche necessarie ad individuare le abitazioni su cui procedere. Il cronoprogramma prevedeva la consegna della documentazione fra la fine del 2011 e l'inizio di quest'anno. Ad oggi l'iter è stato completato dai comuni di Bagnatica e Brusaporto, mentre è in via di ultimazione in quello di Bergamo. A buon punto anche le valutazioni riferite alle altre amministrazioni, la cui documentazione è attesa entro fine febbraio. Questo leggero ritardo, precisa Sacbo, non dovrebbe influire in maniera significativa sulla tempistica prestabilita. In particolare la priorità verrà data nel corso dell'estate agli interventi su cinque plessi scolastici, quattro a Bergamo e uno a Grassobio, individuati all'interno della zonizzazione acusticare o portuale.